Hola, soy Joaquín. Hoy estamos en Quebradita y vamos a conocer un oficio muy bacán. Acompáñenme. ¿Trabajas en el mar o en tierra firme? Trabajo en el cerro. ¿Usas herramientas? Sí, uso herramientas. ¿Y entonces trabajas con animales o con personas? Trabajo con animales. ¿En qué trabajará? ¿Qué oficio será? Mm. Ya sé que eres. Ah, tú cuidas animales. Última pista. Trabaja aquí en el cerro, en el sector de Quebradita. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu oficio? Mi nombre es Marcelo y soy criancero. Eh, ¿Y qué significa ser un criancero? Ser un criancero es tener cabras y producir de ellas. Sacar leche, quesos, todo ¿Y desde eso. cuándo eres un criancero? Yo soy desde niño un criancero. Y este oficio lo aprendí de mis papás y mi papá lo aprendieron de su papá, o sea, mis abuelos. ¿Y cuántas cabras tiene aproximadamente? Acá tenemos aproximadamente como 100 cabras. ¿Podemos ir a conocerlas? Pero claro, acompáñame. Vamos. Vamos. ¿Conocí las cabras no? Eh, sí, pero sí. nunca había tocado una. ¿No? No. Bueno, este es el corral de cabras. Acá te puedo enseñar mi oficio. No tenemos varias labores, como sacar leche, eh, cuidar las cabritas, saber quién es la mamá, quién es la hija. Y un, un sinfín de cosas que te voy a enseñar ahora. ¿Cómo se diferencian los machos de la hembra? Mira, las hembras, cuando son adultas, son mucho más pequeñas que los chivatos. Por ejemplo, ese es un chivato macho, adulto. Este me estaba muriendo el pata. Esta es una carita que hay que darle leche. ¿Quieres intentarlo tú? Igual que un niñito chico, igual que un bebé. Te lo levantas y ella cree que tú eres tu, su mamá. Yo con hambre, ¿viste? Si sí, yo tenía que tomar harta leche. ¿Y tienen nombre? Todas tienen nombre. Igual que la mascota. Ella se llama Blanquita. <ríe> Más leche. <ríe> ¿Y todos los días eh, Hay que sacar. la leche? Los días, ellas salen todos los días a, buscar, eh, a comer pasto y a los días hay que sacar la leche, ordeñar. Todos los días en la mañana. Y una vez que le sacamos la leche y amamantamos los cabritos más pequeños, la soltamos al cerro para que ellas vayan a conseguir su alimento. ¿Quieres intentarlo? ¿Sí? Aprieta desde arriba hacia abajo. Al principio es difícil. Con la práctica se vuelve más fácil. Ahí lo conseguí. ¿Y por qué te gusta ser criancero? Bueno, de primero porque me gustan los animales. Y las cabras son animales muy... Son muy dóciles, son muy cariñosos. Y además estamos en contacto con la naturaleza. Qué bacán. ¿Me va a dar un cabezazo? La blanquita era cabrita, hembra. Oh, por Dios. <ríe> Él es macho. Esa es la cafecita, me gustó, porque es la más chiquitita. Entonces tenéis que ir con ah, mucha no, paciencia. No, no, no. <ríe> ¿Me está comiendo el gorro? <ríe> Ahí va una chiquitita. Sí, pues, y tratar de que no vayan, pues. A veces vamos más dos aquí, mira. Vamos a pillarla. ¿Y qué alimento también rico salga, sacan de la cabra? Bueno, de la leche de la cabra nosotros hacemos los quesos. Esta cabra con ceja rubia. <risa> Una cabra con cola larga. <risa> ¿Y ustedes venden los productos o se los comen ustedes? O sea, el queso, nosotros igual, obviamente tomamos leche. Ah, sí. Pues. Con leche. Eh, y, pero la mayor cantidad de leche la destinamos a hacer queso, queso de cabra. Él es el papá. De todos los cabritos chicos que encontraste en el corral. ¿Todo? Se va a, a enamorar a, la, a las cabras adultas. ¿Sí? Es que él es bonito. <risa> para que le gusten las cabras. Fue bacán conocer el oficio de criancero porque eh, es tranquilito. Me gustaron las cabritas. Nunca había tomado una. Eh, 
La oveja igual, son bacanes. Los animalitos, también aprendí que en el cerro se tenían huertas y todo eso. Animalitos, gallinas, pavos reales. Eh, y me gustó porque acá tranquilito y nadie te puede molestar. Solamente los perros. Los invito a todos los niños que vengan al Cerro de Quebradita para conocer este increíble oficio. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta pronto! ¡Adiós!